Buenas, hoy veremos la tercera victoria de Anatoly Karpov frente a Andrei Sokolov en el torneo de candidatos del año 1987. La situación del match era favorable a Karpov, con dos victorias y ninguna derrota. Si quieren ver las dos partidas anteriores, les dejo el link de la lista de reproducción en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Como veremos, esta partida muestra perfectamente las virtudes de Karpov, presión posicional y técnica impecable en los finales. La partida empezó con peón d4 y siguió con el desarrollo estándar caballo f6, peón c4, peón e6 y caballo f3. Sokolov va a repetir su defensa india de dama con peón b6 y Karpov también reitera con la variante del fiancheto tras peón g3. El encuentro prosiguió con alfil a6 atacando el peón vulnerable en la casilla c4. Fíjense que una vez el alfil abandona la diagonal que va de la casilla f1 a la casilla a6, este pierde su defensor natural. De hecho, este detalle es muy recurrente en las aperturas de peón de dama, donde las blancas adoptan un fiancheto. Después de alfil a6, Karpov protegió el peón con el movimiento peón b3, alfil b4 jaque y la única jugada es alfil de 2. La alternativa caballo b2 sería un error importante. Veamos rápidamente el porqué. Si caballo b2 cubriendo el jaque, seguiría alfil c3 atacando la torre, torre b1, y ahora la jugada clave sería alfil b7. Aprovechando que el caballo está clavado y el peón en la casilla d4 se encuentra bajo ataque. Por ejemplo, si alfil g2, podríamos capturar en d4, ya que caballo por d4 no sería posible por la clavada. La otra alternativa, si peón e3, jugaríamos alfil e4, y la torre se quedaría sin casillas, ganando así material. Bien, volvamos a la partida atrás, alfil b4 jaque. Karpov jugó la correcta alfil d2, y Sokolov retiró el alfil a la casilla e7. Con este jaque, las negras han conseguido desubicar ligeramente el alfil, que se interpone al caballo y la dama de las blancas. El encuentro siguió con caballo c3 y Sokolov se desvió de las dos partidas que hemos visto anteriormente y jugó en roque corto. Si quieren ver cómo se desarrolló el juego tras la alternativa peón d5, les comparto los links de las partidas. Después de enroque corto, Karpov tomó el control del centro con peón e4, peón d5, peón c por d5 definiendo el centro y alfil por f1. Las negras se deshacen de su alfil problemático y además arrebatan el derecho a enrocarse a las blancas. A cambio, tras peón c por d5, las blancas van a crear una mayoría de peones en el flanco de rey que como veremos va a resultar molesta cuanto menos. Bien, tras alfil f1, rey por f1, peón e por d5 y peón e5, quitando la buena casilla f6 al caballo de Sokolov. Las negras deciden jugar caballo e4 para tras dama e2 intercambiar esta pieza con caballo por c3 y alfil por c3. La posición se ha simplificado considerablemente y tan solo quedan dos pares de piezas menores en el tablero. A pesar de esto, aún hay todas las piezas pesadas, 14 peones y un desequilibrio en la estructura de peones. Ambos jugadores trataron de completar el desarrollo con dama de 7, rey g2 conectando las torres y caballo c6. Esta última jugada puede parecer un poco extraña, ya que el caballo bloquea la ruptura temática con peón c5. Sokolov era plenamente consciente de este detalle pero su idea era jugar la maniobra caballo c6, caballo d8 y caballo e6 para colocar el caballo en una casilla prometedora. Fíjense que la casilla e6 sería ideal para el caballo, ya que bloquearía el peón adicional en ese flanco, atacaría la base de la cadena en la casilla d4 y apoyaría la ruptura temática con peón c5. Por lo tanto, caballo c6 parece una jugada posicionalmente buena, pero Karpov había preparado un antídoto muy eficaz contra esta idea. Después de caballo c6, torre f e1 reforzando el centro y caballo d8, 
las blancas jugaron la sorprendente caballo G1. La idea de Karpov es muy directa. El caballo blanco deja paso al avance peón F4, que no solo pondrá en marcha la mayoría de peones en el flanco de rey, sino que también romperá el bloqueo en la casilla E6. Así pues, esta maniobra de caballo C6, caballo D8 y caballo E6 quedó un poco entredicha después de esta partida. Por otro lado, la idea con caballo G1 pasó a formar parte del arsenal de las piezas blancas contra la defensa india de dama. Después de caballo G1, Sokolov reaccionó en el centro con peón C5, peón F4 movilizando el flanco de rey, peón C por D4 y alfil por D4. Tras estos intercambios, las negras han creado un peón pasado en la casilla de 5, pero este se encuentra aislado y por el momento sólidamente bloqueado. La posición está igualada, así como indica el módulo de ajedrez. Sin embargo, a efectos prácticos, las blancas tienen cierta ventaja, ya que gozan de la iniciativa con su mayoría móvil de peones. Es recomendable recordar que los módulos de ajedrez pueden defender una posición de forma pasiva sin problema, una característica menos común en los humanos. Por este motivo, aunque el módulo señale 0.00, el jugador que goza de la iniciativa tiene al menos una ventaja psicológica. Bien, sigamos con el encuentro. Tras alfil por d4, las negras respondieron con dama f5, activando la dama. Torre a d1, sobreprotegiendo el alfil y atacando con rayos x el peón aislado. Las negras contestaron con alfil b4, atacando la torre. Torre f1, caballo e6, colocando el caballo en la casilla bloqueadora dama de 3, dama por d3 y torre por d3. Las blancas les interesa cambiar damas, ya que el avance de peones en el flanco de rey está abriendo líneas contra su propio rey. Por lo tanto, sin la pieza más poderosa del tablero, el rey de Karpov se siente mucho más cómodo. Después de torre por d3, Sokolov aseguró la única columna abierta con torre c8 y Karpov devolvió su caballo al juego con caballo f3. Bien, hemos llegado a un momento importante del medio juego. Las negras deben decidir si invaden la segunda fila de las blancas o apuntarán la posición de su caballo en la casilla E6. Viendo lo que sucedió en la partida, hubiese sido mejor jugar peón G6, relantizando el avance peón F5 que rompería el bloqueo de las negras. Es conveniente remarcar que tras peón G6, la jugada natural peón g4 reforzando el avance peón f5 no sería posible. El motivo sería porque el peón en la casilla f4 podría ser capturado por el caballo. Dicho esto, Sokolov prefirió la jugada también natural torre c2 jaque, invadiendo la segunda fila. Ópticamente, torre c2 parece buena, pero tenemos que preguntarnos, ¿esta jugada crea realmente problemas a nuestro rival? En este caso, tras torre c2 jaque, las blancas están bien preparadas ya que pueden responder con torre f2, cubriéndose del jaque, atacando la torre negra y defendiendo con rayos x el peón en la casilla a2. Sokolov está forzado a defender su torre con torre f c8, pero ahora Karpov puede aprovechar la situación algo inestable del caballo bloqueador. Las blancas jugaron peón f5 rompiendo el bloqueo y desestabilizando el caballo. Sokolov correctamente intercambió su caballo inestable por el alfil y Karpov recapturó con caballo por d4. La última jugada de las blancas ataca la torre negra, por lo tanto Sokolov jugó torre por f2 jaque, rey por f2 y torre c1 invadiendo la primera fila. Fíjense qué importante es el caballo en la casilla d4 que controla la casilla c2, evitando que la torre de las negras pueda dar un jaque demoledor en esa casilla. Antes de proceder con la partida, detengámonos y evaluemos la posición. Ambos jugadores tienen el mismo material, pero hay dos diferencias notables. Primero, la estructura de peones que ya hemos mencionado anteriormente. Y segundo, la situación de alfil frente caballo. De momento el peón pasado de las negras está sólidamente bloqueado y por lo tanto no representa un peligro para Karpov. 
Por lo contrario, la mayoría de peones de las blancas no está bloqueada y de hecho tiene buenas perspectivas de movilidad. En cuanto a las piezas menores, el caballo está perfectamente ubicado en el centro del tablero. Además, como hay 12 peones en el tablero, el carácter de la posición es cerrado y por lo tanto perjudica la actividad del alfil. Si tenemos en cuenta todos estos factores, podemos asignar una ventaja considerable a las blancas, hecho que lo corrobora el módulo de ajedrez. La partida siguió con peón g4, siguiendo con el avance en el flanco de rey. Sokolov acercó el rey con rey f8 y Karpov hizo lo mismo con rey f3. Una vez el rey de las blancas ha abandonado el control de la primera fila, la torre de Sokolov puede molestar al monarca de las blancas con torre f1 jaque y rey g3. En la posición actual Sokolov jugó torre c1, pero también podría haber jugado la natural torre g1 jaque. Posiblemente a la joven promesa no le convenció la línea torre g1 jaque, rey f4, torre f1 jaque, caballo f3 y el peón en la casilla de 5 se encontraría muy débil. Por lo tanto, las negras jugaron torre c1 controlando la única columna abierta y previniendo caballo c6 atacando el alfil. El enfrentamiento siguió con rey f4 centralizando el rey, peón h6 controlando el avance peón g5 y peón h4 ganando más espacio y reactivando ideas de expansión con el movimiento peón g5. Cuando realicemos estos avances de peones, tenemos que asegurarnos que la torre enemiga no puede capturar dichos peones. Por ejemplo, si torre h1, las blancas jugarían caballo f3 y el caballo defendería al peón que acabamos de avanzar. Además, es importante remarcar que las blancas pueden permitirse el lujo de avanzar sus peones del flanco de rey porque hay pocas piezas en el tablero y por lo tanto el contrajuego contra el rey de Karpov es limitado. Sokolov acercó el monarca al centro con rey e8, caballo f3 atacando el peón aislado de las negras y torre c2 atacando el peón en la casilla a2 de Karpov. A las negras les encantaría intercambiar su peón de la casilla de 5 por el peón de la casilla a2. Sin embargo, Karpov no va a permitir dicho intercambio y por este motivo contestó con peón a4. Para seguir defendiendo tácticamente el peón aislado de las negras, Sokolov tiene que abandonar la columna abierta y jugar torre b2, atacando el peón en la casilla b3. Por ejemplo, si torre por d5, seguiría torre por b3 y las negras lograrían un intercambio favorable de peones. Así pues, las blancas jugaron caballo de 4 sobreprotegiendo el peón en la casilla b3 y preparando ideas con caballo c6 atacando el alfil. Sokolov se anticipó y jugó alfil e7, colocando el alfil en una buena casilla donde controla ambos flancos del tablero. En este momento, Karpov realizó una jugada que sorprendió a la mayoría de grandes maestros. Peón h5. Podríamos decir que esta jugada parece contraintuitiva, ya que ahora el peón en la casilla h6 controla los dos peones blancos en las casillas g4 y h5, ralentizando así la mayoría de peones blancos. No obstante, Karpov apreció correctamente que peón h5 evitaba el intercambio de peones que hubiese minimizado sus probabilidades de victoria. El encuentro siguió con peón a6, controlando el salto del caballo a la casilla b5, rey f3, anticipándose a posibles alfil g5 jaque, y más importante aún, dando una vía de mejora al caballo mediante la ruta caballo e2 y caballo f4. Tras rey f3, alfil c5, amenazando alfil por d4 y torre por b3. Por lo tanto, Karpov contestó con caballo e2. Nos encontramos en la jugada 38 y Sokolov justo de tiempo no vio una defensa muy eficaz a su disposición. Las negras en la partida eligieron peón d4, que como veremos facilita el trabajo a las blancas. Hubiese sido mejor la jugada torre b1, preparando jaques desde la primera fila. Veamos en algo más de detalle esta variante. Si torre b1 podría haber seguido caballo f4, torre f1 jaque rey g3 jugada única para mantener el caballo defendido, 
torre G1, jaque y caballo G2. A continuación, las negras jugarían peón D4, defendiendo su peón central, y las negras habrían logrado descoordinar las piezas de las blancas. Aún quedaría mucha partida por delante, pero hubiese sido un mejor panorama que el que tuvo lugar en la partida. Volvamos a la posición tras caballo E2. Sokolov, apurado de tiempo, jugó peón D4, y Karbov también, justo de tiempo, evitó la línea crítica con peón F6 y se decantó por caballo F4. Las negras contestaron con rey D7, tratando de centralizar más el rey, pero este movimiento pierde un tiempo, ya que las blancas jugaron peón E6 jaque, forzando rey E8 de vuelta. Una vez el peón aislado de las negras avanzado, el rey de Carpo puede acceder al centro, hecho que aprovechó con la jugada en rey E4. Sokolov fijó el flanco de dama con peón A5, y ahora Karpov realizó un movimiento que más tarde comentó que le había gustado mucho. La jugada en cuestión es torre F3. Esta inocente jugada prepara el plan ganador de la partida. Las blancas ceden la casilla bloqueadora de 3 al rey y preparan el avance de los peones en las casillas E6 y F5, apoyados por el caballo y la torre. Veamos cómo Karpov ejecutó este plan. Tras torre F3, Sokolov contestó con torre B1, ganando distancia de ataque. Caballo de 5 añadiendo otra pieza al avance de los peones blancos. Y torre G1, atacando la base de la cadena de peones. Ahora las blancas deben jugar de forma energética, ya que si defienden pasivamente el peón con, por ejemplo, torre F4, tras torre G3 las piezas blancas estarían enclaustradas y el peón pasado de las negras empezaría a ser un problema importante. Por lo tanto, Carpo jugó la única jugada que mantiene la ventaja para las blancas, rey de 3. La idea es apartar el rey de la columna E, donde tras un intercambio de peones podría venir un torre 1 jaque enfilando el rey. Así pues, tras rey de 3, esta posibilidad queda descartada. Sokolov capturó el peón en la casilla G4, y ahora solo hay una jugada que otorga una ventaja ganadora a las blancas. ¿Saben de qué jugada se trata? La jugada en cuestión es peón f6, así como indica el módulo de ajedrez. Esta jugada es consistente con el plan de jugar torre f3 y caballo de 5, ambas piezas apoyando el avance del peón. En la partida se jugó alfil de 6, pero veamos un par de alternativas para comprender los motivos tácticos de la posición. Primero, si peón G por F6, vendría caballo F6 jaque, ganando la torre en la casilla G4. Segundo, si peón F por E6, seguiría peón F7 jaque, rey de 7 aprovechando que peón F8 dama no es posible por alfil por F8 y el caballo blanco estaría en el aire. Así pues, tras rey de 7, las blancas jugarían caballo por b6 jaque, rey c6 y caballo c4, salvando el caballo y con la amenaza imparable de peón f8 igual a dama. Bien, veamos la última alternativa tras peón f6. Si peón g6, podemos observar la utilidad del peón en la casilla h5. Las blancas podrían contestar con peón h por g6, forzando torre por g6 y tras caballo c7 jaque, rey f8 y peón e7 jaque, la coronación sería imparable. Como podemos observar, la posición alberga bastantes temas tácticos que debían ser analizados antes de realizar el avance peón f6. Como decía el famoso jugador Richard Retti, la base del buen juego posicional es dominar muy bien los temas tácticos. Una vez hemos visto las variantes tras peón f6, volvamos a la partida. Sokolov contestó con alfil d6 controlando el salto del caballo a la casilla c7, caballo por b6, torre g5 atacando el peón blanco, peón f por g7, torre por g7 y caballo c4 atacando el alfil y el peón débil en la casilla a5. Las negras movieron su alfil a la casilla b4, peón e por f7 jaque, torre por f7, torre por f7 y rey por f7. Hemos llegado a un final donde las blancas tienen una buena jugada que les asegura mantener su ventaja ganadora. Esta jugada es 
caballo E5 jaque. La idea es usar la casilla E5 antes de que el rey la controle, para así reubicar el caballo a la casilla C6 desde donde amenaza caballo por B4, creando un peón pasado en la columna A. Veamos cómo siguió esta fase final del encuentro. Sokolov contestó con rey F6, caballo C6 amenazando caballo por B4, por lo tanto alfil E1. Ahora es importante capturar el peón negro en la casilla D4 con el caballo, ya que después de caballo por D4, el peón en la casilla H5 está protegido tácticamente. Por ejemplo, si rey G5 seguiría caballo F3 jaque ganando el alfil de las negras. Así pues, Sokolov jugó alfil B4 de vuelta y Karpov repitió un par de movimientos con caballo C6, alfil E1, rey E2 atacando el alfil, alfil C3, rey D3 atacando de nuevo el alfil y alfil E1. Si las blancas siguen repitiendo jugadas, la partida acabaría en tablas. Por lo tanto, ¿cuál es el plan ganador en este final para las blancas? Bien, el plan para ganar la partida consiste en acercar el rey al flanco de dama, sacrificar el caballo por el peón en la casilla A5 y crear dos peones conectados, pasados y apoyados por el rey. Veamos cómo Karpov empleó su reconocida técnica en este final. Después de alfil e1, rey c4, rey g5 atacando el peón blanco, caballo por a5, alfil por a5 y peón b4. El alfil por sí solo no puede parar dos peones conectados apoyados por el rey. Y desafortunadamente, el contrajuego en el flanco de rey será demasiado lento. Tras peón b4 atacando el alfil, alfil d8, peón a5, rey por h5, rey b5 controlando la casilla b6, alfil g5, peón a6 y alfil e3 controlando el peón desde atrás. Sin embargo, después de rey c6, las negras se rindieron ya que la carrera de peones está completamente perdida. La partida podría haber seguido con rey g4 dejando paso al peón pasado, peón b5, peón h5, peón b6, peón h4 y ahora, muy importante, jugar el avance peón a7 y no peón b7. De hecho, si peón b7, el alfil podría ir a la casilla a7, sacrificarse por el peón en la casilla b8 y los dos peones coronarían a la vez, llegando a una posición de tablas. No obstante, tras peón a7 la coronación sería imparable y con nada más además la ventaja sería abrumadora. En conclusión, creo que esta partida demuestra muy bien las mejores facetas de Karpov. Una apertura y medio juego relativamente tranquilos, donde el tono de la posición fue más de maniobras que de ataques al monarca enemigo. Dicho esto, Karpov supo gestionar magníficamente a su mayoría de peones en el flanco de rey, que actuó como una apisonadora en la posición de Sokolov. Con esta victoria, el ex campeón se ponía a tan solo una victoria de ganar el match de candidatos. Veremos esa última victoria en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.